ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிவிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது என்னோடய ரம்ஜான் நாட்களில் நான் கிச்சனில் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் தான் இது வந்து ஒரு அதிகாலை பொழுது ஸோ ஃபஜர் முடிஞ்சதும் ஒரு ஆறு மணி அந்த மாதிரி வாக்கில் நான் வந்து மிஷினில் வந்து கொஞ்சம் துணி போட்டுறேன் அது போட்டு முடிஞ்சதும் அதை காய போட்டுட்டு கீழே வந்துட்டேன் ஸோ சகர் முடிஞ்சதும் அப்படி அப்படியே நான் போட்டுட்டு போயிட்டேன் ரவையும் சேமியாவும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நைட்டு பாத்திரம் விளக்கி வச்சது அப்புறம் சிங்கில் கொஞ்சம் சகருக்கு யூஸ் பண்ண பாத்திரம்லாம் இருக்குது அடுப்பு கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பாத்திரத்தில் நான் கழுவி வச்சுட்டு ஷிங்கை நல்லா கழுவிக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த சேமியாவை உடச்சி போட்டுட்டு இதை வந்து வறுத்துக்கிட்டு இதை சேமியா கேசரி பண்ணலாம் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ரவையிலையும் நம்ம கேசரி பண்ணலாம் அந்த சேமியா கேசரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நான் வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் இந்த சம்சா விதைன்னு சொல்லுவோம்ல இதை வந்து ஊற வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து மணி உங்களுக்கு ஒரு மூன்றரை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நான் வந்து இதை ஊற வச்சுக்க போகிறேன் டென் மினிட்ஸில் இது ஊறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இதை நான் கொஞ்சம் நிறையா போட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து நம்ம தீர தீர இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம நோம்பு திறக்கிற நேரத்தில் ரஷ்ஷப் ஆக வேணாம் நான் கொஞ்சம் கிராசரிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கடையிலேருந்து ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இது வந்து பட்டை கிராம்பு பொடி கறி மசால் பொடி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருந்தீங்க எப்படி அரைக்கிறதுன்னு கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வ்ளாகில் வந்து காட்டுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னாக நான் காட்டுறேன் என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அது எனக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மஞ்சள் பொடி ஸோ எப்போ வந்து சாமானுக்கு எழுதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி எடுத்துகிட்டோன்னா கொஞ்சம் அது வந்து ஒரு இதுன்னு சொல்லுவாங்க பறக்கத்து நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மட்டன் மசாலா பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதாவது அவசரத்துக்கு ஏதாவது நம்ம கிரேவி செய்யணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அப்பளம் இது வந்து ராணி பஜ்ஜி பூண்டா மிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இது எங்கள் ஊர்லேயே தயாரிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் அரிசி மாவு வடைக்கெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்டம் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடலை மாவும் ஸோ பக்கோடா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சாம்பார் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி உப்பும் வீட்டில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க உப்பு வந்து குறையக்கூடாது அது வந்து அதனால் பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு போட்டு அது குறைய விடாமல் நீங்கள் அடுத்தடுத்து போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மில்க் மேடு நல்லெண்ணெய் இது வந்து கோக்னட்டு சாரி ஜாகிரி அதாவது நாட்டு சக்கரைன்னு சொல்லுவோம்ல ஜாகிரி பவுடர் தங்கமணி கடலை மிட்டாய் கம்பெனி இருக்குங்க இல்லையா அவங்களே தயாரிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது நான் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் குக்கீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பட்டாணி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க கடலை பருப்புலேயே பட்டாணி பருப்பு வடை பருப்பு வடைக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரப்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் சோப்பு விளக்குற சோப்புக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ரூ ஷாஷே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த சிக்கன் மசாலா பவுடர் நான் சொன்னேன்ல என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அவசரத்துக்கு பண்ணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அணில் இந்த சேமியா பிளைன் சேமியா தான் ஒயிட் கலர் அது வந்து ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்து வந்திருக்கேன் அப்புறம் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சன்லேண்ட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஏதாவது பொறிக்கணும் வறுக்கணும்னா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பட்டாணி காஞ்சது இது ஊற வச்சிக்கலாம் அப்புறம் அரை கிலோ பூண்டு எடுத்திருக்கேன் உரிக்கிறது கேசவாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூண்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டீ காலையில் போடுவோம் சகருக்கு அதனால் நிறையா டீ தேவைப்படுன்றனால டீ தூள் அப்புறம் சர்க்கரை சர்க்கரையும் உங்களுக்கு அடிக்கடி தீந்துரும் ஏன்னா ஸ்வீட்டு அப்புறம் டீ ஜூஸஸ் எல்லாம் போடுறதுனால அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டு அரிசி நாங்கள் வந்து போஸ்டெக்குன்னு ஒரு அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அரிசி தான் அப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு அஞ்சரை போல் வந்து நோம்பு கஞ்சி பசங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கள் கஞ்சி வந்து பள்ளியில் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி வாலியில் வாங்கி வச்சுப்போம் அதை வாங்கி வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ ஜூஸ் போட போகிறேன் லெமன் ஜூஸ் தான் போடுறேன் நம்ம ஜூஸ் போடும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயினர் வச்சே நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் ப
நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பிழியக்கூடாது அதாவது ஜூசஸ்லாம் இறங்கினோடனே விட்டுருங்க அது அப்படியே போட்டு ரொம்ப பிழிஞ்சிங்கன்னா அதில் இருக்க கசப்பு தன்மை வந்து ஜூஸில் இறங்கிடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப பிழிய வேண்டாம் அது மாதிரி ரொம்ப நேரம் லெமன் ஜூஸை வச்சுருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ குடிக்கிறோன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சுனாலும் அதில் கசப்பு வந்து இறங்கிடும் ஸோ அதனால் இது வந்து இன்னாஃப் நான் வந்து சில் தண்ணி அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்ச தண்ணி தான் நல்லா ஜில்லுன்னு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் மூணு மீடியம் சைஸ் உங்களுக்கு லெமன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு சுகர் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா இதை கலக்கிக்கலாம் கலக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு அதே பாட்டிலில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட போகிறேன் ஸோ வேணுங்கிறப்ப நம்ம வந்து எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யாராவது வந்தாலும் ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம் இஃப்தாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஊற்றுறதுக்கும் ஸோ சுகர் வந்து நல்லா கரைகிற அளவுக்கு கரைச்சிக்கோங்க இதில் வந்து நான் எதுவும் இன்றைக்கி போடலை சர்பத்தோ இல்லை வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒயிட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது கடையில் குடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்றதுனால நான் வந்து இதை அப்படியே விட்டுட்டு நல்லா கலக்கிக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா வந்து சுகர் கரைஞ்சதும் இதை வந்து பாட்டிலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சேமியா கேசரி பண்ண போகிறேன் சேமியா கேசரிக்கு பாலை வந்து நம்ம சூடு பண்ணி அங்கிட்ட வச்சாச்சு பாத்திரத்தில் நல்லா அடிக்கடமான பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சையை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சேமியாவை ஸோ நல்லா நெய் விட்டு நல்லா சேமியாவை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுத்துட்டிங்கன்னா சேமியா கேசரி உதிரி உதிரியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நல்லா வதக்கு வ வறுத்துக்கோங்க நெய்யில் வதக்குக்கோங்க ஸோ சாதாரணமாக செஞ்சிங்கன்னா ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்துட்டிங்கன்னா உதிரி உதிரியாகவும் வரும் அதோடய டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அந்த லைட் கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்தால் போதும் இல்லாட்டி கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களோட அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து போதுமானது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு அதே பாத்திரத்தில் நான் வந்து பால் அழந்து ஊற்றிக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி கிட்டே எடுத்தனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹாஃப் கேஜியை விட கம்மியாக கொஞ்சம் பால் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஐநூறு கிராம் சேமியானா நானூறு கிராம் வந்து பால் எடுத்துக்கோங்க நானூறு எம்எல் இதுக்கு தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் தான் உதிரி உதிரியாக வரும் நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா கூழ் மாதிரி ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நானூறு தண்ணி போதுமானது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இதை நல்லா கலந்துட்டு அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏலக்காய் தூள் வந்து நல்லா உங்களுக்கு கேசரிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி இது கொதித்து வரும்போது நம்ம இதில் சேமியாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கலர்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து லிக்யூட் கலர் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதை டைரெக்டாக சேர்க்காமல் பாலில் கொஞ்சம் அந்த பாலை எடுத்து அதில் கலக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கிளற கிளற உங்களுக்கு வந்து கலர் அதிகமாகும் உங்களுக்கு அதிகமான கலர் வேணும்னா நீங்கள் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சாதாரணமாக கேசரிக்கு யூஸ் பண்ணுற பவுடர் கலர் ஆர் லிக்யூட் கலர்ஸ்னு தனியாக தனியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த மாதிரி பா பால் ஊற்றுனதும் கொஞ்சம் சிம்மில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அது அழகாக சுருங்கி உங்களுக்கு உதிரி உதிரியான சேமியா கேசரி தயாராயிரும் இதில் வந்து நம்ம இந்த கொஞ்சம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து முந்திரி திராட்சையை வறுத்து ஊற்றிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சேமியா கேசரி ரெடி செம்மையாக உதிரி உதிரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பட் ஆறுனா செம்ம உதிரியாக வந்துடும் இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அடுத்து நான் வந்து கடைக்கு பேக் பண்ணி விட போகிறேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து கடையில் தான் நோம்பு திறப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் வந்து கொடுத்து விட போகிறேன் இந்த மாதிரி குட்டி வாலி எடுத்துப்பேன் ஒரு ஆள் குடிக்கிற மாதிரி ஆனால் நோம்பு கஞ்சி அதில் ஊற்றிப்பேன் ஸோ இதுக்காண்டே நான் வாங்கினேன் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த வாலி வாங்கினேன் தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் அந்த குட்டி வா
ஒரு நாலு ஐஸ் கட்டி போட்டுட்டு நம்ம ஊற வச்ச சப்ஜா சீட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸ் இருக்குங்க இல்லையா அதை வந்து இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் ஸோ ஊற்றி மூடி வச்சிட்டோன்னா அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு எஸ்ஸவாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே இதை கொடுத்து விட்டோம்னா அவங்க நோவு திறக்கிறதுக்கு எஸ்ஸவாக இருக்கும் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் கம்ஸ் லிட்டோட வருது பார்த்திங்களா இது நான் ஷாப்பிங் திண்டுக்கல் ஷாப்பிங் ஹாலில் காமிச்சிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஒரு உளுந்த விட ஒரு பருப்பு விட ரெண்டு பேர் சம்பளம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் சேமியா கேசரி வச்சாச்சு ஸோ இது தட்டு மாதிரி இருக்கிறனால ஈஸியாக சாப்பிட முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிறது இதை மூடிட்டோம்னா அவ்வளோதான் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நமக்கு இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து நான் டின்னருக்கு வந்து தோசை அப்புறம் சகருக்கு வந்து பாசி பருப்பு சாம்பார் பாத்திரமும் உங்களுக்கு குவிஞ்சிருச்சு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம பண போகிறது சகருக்கு வந்து சாம்பார் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கருவாடு நம்ம பொறிக்க போகிறோம் இந்த கருவாடு வந்து எப்படி பொறிக்கணும்னா கருவாட்டில் கொஞ்சம் கருவாடை வந்து கழுவி வச்சுக்கோங்க நான் நெய்மீன் கருவாடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கருவாடை நல்லா மஞ்சத்தூள் கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க கிளறின உடனே இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரம் அடிச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த கருவாடுகளை எடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சிடணும் அப்படியே போட்டு ஸோ இது பொறிஞ்சதும் இதை எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு ரொம்ப உடஞ்சிடாமல் பக்குவமாக ஒரு அளவுக்கு நமக்கு மனம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதே எண்ணெயில் என்ன செய்யுங்க வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ வெங்காயம் போட்டாலும் சுருங்கி வந்துடும் எங்கள் வீட்டு ஆளுங்களுக்கெலாம் இந்த வெங்காயம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் கருவாடை விட ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் ரொம்ப முருகலாம் விட்டுறக்கூடாது அந்த அதாவது அந்த வெங்காயத்தோடய ஈரத்தன்மையும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நமக்கு வந்து நல்லா ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ருசியான ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் ஸோ கிளறிட்டு இதை அப்படியே விட்டுருங்க உங்களுக்கு நல்லா வந்து உங்களுக்கு இந்த இது வெங்காயம் வந்து வதங்கணும் ஆனால் முருகிடக்கூடாது அதுதான் இதில் மெயின் பாயிண்ட் ஸோ அது வதங்கிட்டு இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ தோசை ஆல்ரெடி நான் ஊற்றுறது காட்டியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் வந்து லிட்டில் கொடுக்குறேன் லிங்க்கு ஸோ தோசை வந்து போட்டுட்ருக்கேன் அது கருவாடும் நல்லபடியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கருவாடு பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த கருவாடை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம் ஸோ தோசையும் சைட் பை சைடாக நான் ஊற்றிட்டு சாதம் வந்து நான் எப்பவுமே வடிச்சிருவேன் ஸோ வடித்து ஆல்ரெடி நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் டின்னருக்காக தோசையும் அப்புறம் சகருக்கு வந்து கருவாடும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சகருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுருக்குன்னு சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு வந்து இறங்கிடும் ஸோ உள்ளே இறங்கிடும் நோம்பு வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செட்டப் செஞ்சுருக்காங்க இதில் நல்லா வதங்கினோடனே உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த கருவாடை இதில் போட்டு நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா அந்த கருவாடோட ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த உள்ளே இருக்க இதில் இறங்கிடும் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு கருவாடு தயாராகிட்டு இதில் நம்ம கொத்தமல்லி இலையோ கருவாப்பிலையோ எதுவுமே போட தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் மிளகாய்த்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பச்சை மிளகா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இதுவும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு தோசையும் சைட் பை சைட் நான் ஊற்றிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இன்றைக்கோட ரம்ஜான் ரொட்டீன் வந்து எனக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு தோசை ஊற்றிட்டு அப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி தோசை ஊற்றின பிறகு இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா தோசை சட்டி நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும் 
ஊற்றி ஊற்றின பிறகு அது மாதிரி ஒவ்வொரு தாட்டியும் ஊற்றும் போதும் தொடச்சுக்கணும் அப்போ தான் தோசை வந்து சூப்பராகிட்டு வரும் மோஸ்ட்லி ஒரே ஆள் தோசை சட்டி ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூனிக்காக வாங்கிக்கோங்க நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி மூடி வச்சு தான் சொல்லுவேன் ஆல்ரெடி நான் காட்டியிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஒரு வ்ளாகில் ஸோ தோசையும் வந்துச்சு தோசையும் முடிச்சாச்சு அதே சமயத்தில் கருவாடும் முடிச்சாச்சு ஸோ காலையிலேருந்து நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் கூடையில் வந்து ப்ரேயர்ஸ் அது இதுன்னு இருக்கும் ஸோ அதெலாம் நான் அவங்களுக்கு காட்டலை இதெல்லாம் மட்டும் கிச்சனில் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத தான் நான் காட்டியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் மறக்காதீங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள்